हेलो फ्रेंड्स नमस्कार आपका दोस्त विनोद विजयवर्गीय आज आपके सामने फिर से एक नया टॉपिक लेके हाजिर है दोस्तों सबसे पहले तो इस आई एग्जाम गाइड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों दोस्तों प्राइमरी मेमोरी के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में सब कुछ बताया और आज मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ सेकेंडरी मेमोरी के बारे में कंप्यूटर में जैसे सेकेंडरी स्टोरेज होती है उन कौन कौन से सेकेंडरी स्टोरेज होते हैं उन सबके बारे में मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ तो देखते रहिए मेरा वीडियो लास्ट तक फ्रेंड्स तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स सेकेंडरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी को फ्रेंड्स एक्जोलरी मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं बिकॉज इसको कंप्यूटर में डेटा स्टोरेज के लिए बाहर से एड किया जाता है फ्रेंड्स इसलिए इसको एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं फ्रेंड्स फॉर एग्जांपल हमारे पास फ्लोपी डिस्क हो गई हार्ड डिस्क हो गई सी हो गई डी हो गई मेमरी कार्ड हो गया पेन ड्राइव हो गई ब्लूरा डिस्क हो गई ये सब क्या है सेकेंडरी स्टोरेज के एग्जाम्पल है तो दोस्तों आपको पता रहना चाहिए कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन सी होती है बहुत सी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि निम्न में से कौन सी सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण है या नहीं है तो आपको ये सब चीजें पता रहना चाहिए फ्रेंड्स तो इसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स अपन मैग्नेटिक टेप की जो कि एक सेकेंडरी डिवाइसेज होती है फ्रेंड्स ये एक स्टोरेज डिवाइसेस होती है जो माइलर प्लास्टिक की बनी हुई होती है इसमें एक पतला फीता होता है फ्रेंड्स जिसपे मैग्नेटिक इंक कॉटिंग होती है फ्रेंड्स साइड में मैंने आपको फ्रेंड्स एक डायग्राम के द्वारा दिखा रखा है मैग्नेटिक टेप का एक डायग्राम मैंने आपको दिखाया है इससे आपको क्लियर पता हो गया कि ये जो ऑडियो कैसेट होती है उसकी तरह होती है इसमें क्या होता है फ्रेंड्स जो डेटा स्टोर होता है उसको अपन सिक्वेंसली एक्सेस कर सकते हैं जैसे कि आप पहले सी से पहले आप गाने सुनते थे फ्रेंड्स तो उसमें क्या करते थे कि जैसे आपको अगर छः नंबर का गाना सुनना है तो आप एक एक फॉरवर्ड एक एक गाने फॉरवर्ड करके छह नंबर तक पहुंचते थे मतलब आप डायरेक्ट छह नंबर पर नहीं पहुंच सकते थे तो आपको सिक्वेंशियली पहुंचना पड़ता था डेटा एक्सेस करने के लिए तो डेटा को रीड करने में ज्यादा टाइम लगता था फ्रेंड्स तो ये है अपने पास मैग्नेटिक टेप इसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स अपन हार्ड डिस्क की जो भी एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसिस का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है फ्रेंड्स मैग्नेटिक डिस्क होती है फ्रेंड्स मैंने आपको डायग्राम के द्वारा यहाँ पर बता रखा है इसमें स्पाइंडल होता है रीड राइट हेड होता है ये डिस्क इसमें सेक्टर्स एंड ट्रैक्स होते हैं तो ये सब कुछ होते हैं इस डायग्राम के द्वारा आपको इसका स्ट्रक्चर पता चल जाएगा और मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ फ्रेंड्स फ्रेंड्स हार्ड हार्ड डिस्क को अपन एच मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव भी बोलते हैं और ये कंप्यूटर में बड़ी से बड़ी फाइल और छोटी से छोटी फाइल को स्टोरेज करने के काम में ली जाती है फ्रेंड्स हार्ड डिस्क के अंदर एक डिस्क घूमती रहती है और जितनी तेज ये डिस्क घूमेगी उतनी ही उस हार्ड डिस्क की डेटा स्टोर और रीड करने की कैपेसिटी ज्यादा होगी फ्रेंड्स और यहाँ पर हार्ड डिस्क के घूमने की स्पीड को हम आरपीएम में मेजर करते हैं आरपीएम स्टैंड फॉर रिवॉल्यूशन पर मिनट फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि हार्ड डिस्क के घूमने की स्पीड को किसमें मेजर किया जाता है तो आपका आंसर होगा आरपीएम रिवॉल्यूशन पर मिनट और जिस हार्ड डिस्क की आरपीएम ज्यादा होगी उसकी रीड एंड राइट करने की स्पीड उतनी ही ज्यादा होगी जे अपने पास मेनली चौवन सौ आरपीएम और बहत्तर सौ आरपीएम की हार्ड डिस्क अवेलेबल है फ्रेंड्स तो यहाँ पर अगर दोनों में भी कंपेयर करते हैं तो बहत्तर सौ आरपीएम वाली हार्ड डिस्क में रीड और राइट डेटा जल्दी होगा फ्रेंड्स कंपेयर टू चौवन सौ आरपीएम तो जहां तक तो आपको समझ आ गया होगा फ्रेंड्स हार्ड डिस्क के बारे में अब इसका स्ट्रक्चर में बता देता हूँ फ्रेंड्स क्या होता है अपने पास हार्ड डिस्क का हार्ड डिस्क मैग्नेटिक डिस्क के मिलकर बनी हुई होती है इसमें रीड और राइट करने के लिए एक अलग से रीड राइट हेड होता है फ्रेंड्स बीच में एक सेंट्रल शाफ्ट होती है जिसमें चुंबकीय डिस्क लगी रहती है और इसमें जो डेटा होता है फ्रेंड्स वो जो ट्रैक होते हैं उसके अंदर सेक्टर बने हुए होते हैं उन सेक्टर में डेटा स्टोर होता है फ्रेंड्स बट जो सबसे लास्ट वाली और जो सबसे अंदर वाली जो सतह होती है वहां पर डेटा नहीं होता है बाकी सब जगह हार्ड डिस्क में डेटा स्टोर होता है वहां पर नल वैली होती है फ्रेंड्स ये चीज ध्यान में रखने लायक है और इसमें जो डेटा एक्सेस होता है वो डायरेक्ट एक्सेस मेथड यूज में होता है मतलब अपने को अगर किसी भी डेटा तक पहुंचना है तो अपन डायरेक्ट वहां पहुंच सकते हैं जबकि मैग्नेटिक टेप में तो अपन स्टेप बाय स्टेप मतलब सिक्वेंशियली डेटा को एक्सेस करते थे तो इसलिए इसमें डेटा को एक्सेस करना बहुत ईजी और बहुत फास्ट है फ्रेंड इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम में कई बार इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपको कि डेटा को स्टोर और रीड करने में तीन तरह के टाइम लगते हैं फ्रेंड्स अपने पास फर्स्ट जो टाइम होता है अपने पास वो है सीक टाइम तो सीक टाइम होता क्या है मैं आपको बता देता हूं फ्रेंड्स जो डिस्क में डेटा को रीड या राइट करने वाले ट्रैक तक रीड राइट हेड को पहुंचने में जितना टाइम लगता है उसको अपन सीक टाइम कहते
डेटा कहाँ पर सेव होता है अपना सेक्टर के अंदर और हर ट्रैक के अंदर बहुत सारे सेक्टर होते हैं तो उस सेक्टर तक पहुँचने में जो टाइम लगता है उसको अपन लेटेंसी टाइम बोलते हैं फ्रेंड्स इसके बाद थर्ड जो टाइम है वो होता है अपने पास ट्रांसफर रेट और डेटा ट्रांसफर टाइम सेक्टर में डेटा को रीड और राइट करने में जितना टाइम लगता है उसको ट्रांसफर रेट या डेटा ट्रांसफर टाइम कहते हैं फ्रेंड्स तो ये तीनों तरह के आपको टाइम समझ में आ गए होंगे फ्रेंड्स इन तीनों से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स इसके बाद बात करते हैं फ्लॉपी डिस्क की फ्लॉपी डिस्क आपने देखी होगी फ्रेंड्स आज के टाइम में तो ये प्रचलन में नहीं है फ्रेंड्स वैसे बाकी ये मैं बता देता हूँ इसका छोटा स्ट्रक्चर आपको कि ये माइलर प्लास्टिक की बनी हुई होती है फेराइट की इस पर परत चढ़ी हुई होती है और बहुत ही लचील होती है मैंने साइड में आपको डायग्राम दिखा रखा है फ्रेंड्स फ्लॉपी डिस्क के बीचों बीच एक पॉइंट होता है जिससे इस ड्राइव की डिस्क घूमती रहती है इसमें भी डेटा स्टोरेज के लिए ट्रैक होते हैं फ्रेंड्स और वहाँ डेटा स्टोर होता है साइज के अकॉर्डिंग अपने पास दो तरह की दो तरह की अपने पास फ्लॉपी डिस्क अवेलेबल है एक तो होता है अपने पास पाँच इंच डायमीटर वाली एक हो गई तीन पॉइंट पाँच इंच डायमीटर वाली स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है वो अपन इसकी के बी और एम बी में मेजर करते हैं फ्रेंड्स इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ फ्लॉपी डिस्क से मैं आपको बता देता हूँ कि डायमीटर के अकॉर्डिंग जैसे फर्स्ट हो गई अपने पास पाँच इंच डायमीटर वाली लो डेंसिटी फ्लॉपी डिस्क की कैपेसिटी कितनी है तो वो होगी अपने पास तीन सौ उसी तरह से पाँच इंच हाई डेंसिटी वाली फ्लॉपी डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी 1.2 पॉइंट होगी इसी तरह से 3.5 इंच डायमीटर वाली फ्लॉपी डिस्क हाई डेंसिटी वाली की स्टोरेज कैपेसिटी एक पॉइंट चौवालीस होगी इसी तरह 3.5 इंच एक्सटेंडेड फ्लॉपी डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी 2.8 पॉइंट दो, दोस्तों अधिकतर एग्जाम में यहां पर 3.5 इंच हाई डेंसिटी वाली फ्लॉपी डिस्क की कैपेसिटी पूछी जाती है अपने को तो उसका आंसर होगा अपने पास वन पॉइंट तो आपको याद रहना चाहिए अगर आपको 3.5 इंच एक्सटेंडेड की अगर पूछता है तो 2.8 पॉइंट आठ एमबी होगी आपको कंफ्यूजन नहीं होना है फ्रेंड्स इसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स ऑप्टिकल डिस्क की ऑप्टिकल डिस्क एक व्रताकार डिस्क होती है फ्लैट सतह पर पिट्स के रूप में डेटा वहां पर स्टोर होता है फ्रेंड्स अपने पास यह भी दो तरह की होती है अपने पास एक हो गई सी हो गई दूसरी हो गई डीवीडी सी स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क डीवीडी स्टैंड फॉर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क सीडी की बात करते हैं फ्रेंड्स तो सीडी में क्या होता है अपने पास लेजर किरणें इसमें डेटा स्टोरेज की प्रोसेस में लेजर किरणें डालते हैं और जहां पर बहुत बहुत ही सूक्ष्म गड्ढा बन जाता है वह तो पिट कहलाता है और पिट स्टैंड फॉर वन बिट और जहां पर जिस सतह पर पिट नहीं होता है वहां जीरो बिट तो उसे अपन लैंड कहते हैं और एक स्टैंडर्ड अगर सी की बात करें तो वो सात सौ का डेटा सेव कर सकता है फ्रेंड्स सी भी दो तरह की होती है अपने पास एक हो गई सी डी आर एक हो गई सी डी आर डब्ल्यू सी डी आर होती है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल सी डी आर में अगर एक बार कोई भी डेटा अपन राइट कर लेते हैं तो उसके बाद केवल उसको रीड कर सकते हैं अगर अपन दोबारा दूसरा डेटा राइट करना चाहें तो उस पर दूसरा डेटा राइट नहीं किया जा सकता है ठीक है फ्रेंड्स इसके बाद सी डी आर डब्ल्यू होती है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल इसमें डेटा को एक बार राइट करने के बाद अगर दोबारा अपन दूसरा उसको इरेज करके दूसरा डेटा अगर राइट करना चाहें तो वो अपन इसमें कर सकते हैं फ्रेंड्स तो ये दोनों इसके टाइप हो गए इसके बाद बात करते हैं डीवीडी की फ्रेंड्स डीवीडी होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क इसमें पिट्स जो होते हैं अपने पास वो सी से भी बहुत ज़्यादा नियरेस्ट होते हैं बहुत ज़्यादा सूक्ष्म होते हैं बहुत ज़्यादा पास होते हैं इसलिए इनकी स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है फ्रेंड्स मतलब डी यूजर करीब 4.7 पॉइंट से लेकर 17 जी तक का डेटा सेव कर सकता है और डीवीडी का जो डायमीटर होता है अपने पास वो 4.7 इंच होता है फ्रेंड्स ये भी एक ध्यान देने लायक बात है कि कहीं एग्जाम में पूछा गया है कि डीवीडी का डायमीटर कितना होता है तो आपको याद रहना चाहिए 4.7 इंच इसके बाद बात करते हैं फ्लैश ड्राइव की साइड में आपको डायग्राम दिख रहा है इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि फ्लैश ड्राइव पेन ड्राइव को ही बोलते हैं और ये पोर्टेबल होती है बहुत ज़्यादा यूज में ली जाती है आज के टाइम में प्लग एंड प्ले डिवाइसेज है और कंप्यूटर के यू पोर्ट में इसको लगाया जाता है आज मार्केट में दो चार आठ सोलह बत्तीस चौंसठ एक सौ अट्ठाईस जी बी तक की कैपेसिटी वाली अपने पास पेन ड्राइव अवेलेबल है फ्रेंड्स अब इसके बाद बात करते हैं अपन ब्लू रे डिस्क की ब्लू रे डिस्क क्या होती है अपने पास फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले ये लॉन्च कब हुई थी दो में ये लॉन्च हुई थी फ्रेंड्स और ये सी और डी की तरह ही एक टेक्नोलॉजी है बट नॉर्मल डीवीडी एंड सीडी प्लेयर में इसको नहीं चला सकते हैं फ्रेंड्स क्यों इसका रीजन ये है क्योंकि सीडी और डीवीडी प्लेयर में 
उनको रीड करने के लिए रेड कलर की लेजर का इस्तेमाल होता है जबकि ब्लू रे मतलब नाम से ही पता चल रहा है ब्लू मतलब नीला रे मतलब किरण मतलब नील नीले कलर की लेजर का इस्तेमाल होता है इसमें तो दोनों में डिफरेंट है इसलिए इसको चलाने के लिए एक अलग से प्लेयर का होना जरूरी है ब्लू रे प्लेयर का होना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स ये क्या करती है अपने पास एच वीडियो और ज्यादा डेटा स्टोर करने के यूज में आती है फ्रेंड्स बिकॉज सिंगल लेयर वाली डीवीडी में केवल चार पॉइंट सात जीबी तक डेटा स्टोर कर सकते हैं डबल लेयर वाली डीवीडी में आठ पॉइंट पांच जीबी तक डेटा स्टोर कर सकते हैं जबकि ब्लू रे के एक लेयर में मतलब सिंगल लेयर वाली में भी पच्चीस जीबी डेटा स्टोर कर सकते हैं जबकि डबल लेयर वाली में पचास जीबी डेटा तक स्टोर किया जा सकता है तो एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि डबल लेयर वाली ब्लू रे डिस्क में कितने जीबी डेटा स्टोर किया जा सकता है तो आपका आंसर होगा पचास जीबी और सिंगल लेयर अगर आपको पूछता है तो उसका आपका आंसर होगा पच्चीस जीबी ब्लूरे डिस्क छत्तीस एम बी पर सेकेंड की स्पीड से कोई भी हाई क्वालिटी वीडियो को रिकॉर्ड कर सकता है फ्रेंड्स तो मैंने ये आपको बताया ब्लूरे डिस्क के बारे में तो फ्रेंड्स मैंने सेकेंड स्टोरेज के बारे में जो एग्जाम के अकॉर्डिंग जितना इंपॉर्टेंट डेटा था वो मैंने आपको सब कुछ बताया इससे बाहर मुझे नहीं लगता कोई आपको क्वेश्चन दे सकता है ये आपके लिए सफिशियंट है एग्जाम के अकॉर्डिंग अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और बेल के आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको इसके नोटिफिकेशन मिलते रहें फ्रेंड्स थैंक यू फ्रेंड्स जय हिंद जय भारत